klasse, dass es klappt. Äh, wie, geht's, wie geht's dir, <lacht> Jürgen Norbert Klopp? <lacht> gut, gut ja? geht's mir, ja. Du bist, äh, soweit ich weiß, ein Frühaufsteher. Ähm, Frühaufsteher sind meistens auch pünktliche Menschen. Was kannst du überhaupt nicht leiden? Ja, ich habe für Unpünktlichkeit andere Leute schon ab und zu schon durchaus Verständnis. Mir ist immer lieber, sie sind unpünktlich, als dass sie sich irgendwie Straßenverkehr in Gefahr bringen. Äh, meine eigene Unpünktlichkeit, wenn das dazu kommt, versetzt mich aber in massiven Stress. Ja, wenn ich im Auto sitze und äh, merke, es reicht nicht, dann, ähm, das kann ich nicht so gut haben. Ähm, aber wütend macht mich das auch nicht. Das ist eher so, dass ich dann so, ja, mein Blutdruck geht hoch. Also ich mag das einmal nicht unpünktlich zu sein. Das habe ich so in mir, das stimmt. Aber, ähm, ne, sauer, ich wüsste nicht, wenn ich jetzt mal sauer war. Schiedsrichterentscheidung wird wahrscheinlich nach wie vor ähm, macht, finde ich nicht so cool immer. Könnte sein. Ja. <lacht> ja. Aber ist ein bisschen der Schwabe in dir, so der korrekt ist, oder was? Oder was ist das Elternhaus, oder ist das Selbstdisziplin? Das oh, weiß ich gar nicht. Die Mutter oder der Vater? Wer hat das? Sagen wir es so. Nee, nee, och, ja, aber das kommt ja schon natürlich von Beinen, aber Vater ist, ist eher Pfälzer als, als ähm, ja, ein Schwabe. Also ich war noch nie Langschläfer. Das äh, mag es dann lag, war, das sind wahrscheinlich eher die Gene. Ja, ich war schon immer diszipliniert, ich war schon immer eher. Ja. Mal, wenn drei Leute feiern gehen und die Frage ist, wer fährt, dann ist, war die, die Gefahr immer groß, dass ich das sein würde. Das war, ja. Das war schon okay. so. Aber ich kann trotzdem auch, wenn einer von den anderen sagt, er fährt, dann, dann muss ich mich auch nicht, dann bin ich auch am Start. Wie, wie gefällt es dir eigentlich hier? Sehr gut. Du bist ja jetzt schon eine Weile hier, ne? Dreieinhalb Jahre, ja. Ja, ein bisschen länger sogar. Sehr gut. Ist toll. Großer Verein, fantastisch. Ich meine eher so England. Auch gut. Sehr gut. Wir wohnen in einer ganz schönen Ecke. Also es ist ja nicht so, dass man gedacht hätte, der Nordwesten Englands ist irgendwie eine, eine Ecke, wo man zwangsläufig hinziehen müsste. Aber ähm, wenn England schöneres Wetter hätte, dann wäre es ein Urlaubsland, weil es ist wunderschön einfach, absolut, es ist gut, das Wetter ist tatsächlich eher durchwachsen. Der Frühling ist wunderschön, der Sommer ist tatsächlich schön, der Herbst ist sehr lang und nicht so schön. So, das ist einfach, beim Winter haben sie ja keinen so richtig, das ist beim Wetter so. Aber ansonsten ist das Traum gegen, wir wohnen hier mehr, das ist Irish Sea, also wir haben es nicht weit zu mehr, Hundespaziergänge und so weiter, Klima ist gut. Das ist alles top. Also Leute sehr, sehr nett. Der Liverpool an sich super nett. Wir waren heute mal in der Stadt so ein bisschen, haben uns ein bisschen umgeschaut und haben mit ein paar Leuten gesprochen. Es ist ja schon eher so eine Arbeiterstadt, ne? so ein bisschen Liverpool. Ne? Und es ist ja irgendwie auch so, es war ja Mainz und nicht Wiesbaden, es war ja Dortmund und nicht Düsseldorf. Ne? Jetzt ist Liverpool und nicht London. Irgendwie ist es wäre es Liverpool und nicht Manchester. Wäre es oder so, ja, oder so Manchester, es, ja genau. Ja, ja. Aber, aber es ist doch schon so, so eine Linie zu erkennen. Da fühlt sich eher da wohl, wo die Menschen mit den Füßen auf dem Boden stehen. Da weiß ich jetzt, ja, das kann sein, aber das kann auch, kann auch Zufall sein. Also es ist ähm, Mainz und nicht Wiesbaden, also Wiesbaden hat gar keinen Fußballverein gehabt. Man kann aber da wohnen, ne? Und Ach so, man kann da wohnen, ja, ja, das okay. stimmt natürlich. Okay. Dann in Dortmund zu, zu Fortuna zu gehen, das wäre jetzt auch nicht so richtig äh, drin gewesen. Und in Düsseldorf zu wohnen, in Dortmund zu arbeiten, das wäre nicht in Frage gekommen, muss ich sagen. Ähm, und hier? Ja, bist das du eigentlich? Das ist die Frage. Ja. Wahrscheinlich schon. Also wenn, wenn, du, wenn du Liverpool als Arbeiterstadt bezeichnen möchtest und wenn du dann den Verein als Arbeiterverein bezeichnen möchtest, dann bin ich wahrscheinlich ein Arbeitertrainer. Also klar, also ich bin nicht äh, immer VIP ähm, fähig. Das kann ich nicht haben. Das ist so. Das bin ich, nicht, bin ich eher selten. Die Leute, die finden genau das gut an dir. Wir haben die nämlich ein bisschen gefragt und die, das ist, ist genau das, was immer kam. Das war, ist einer von uns. Er ist so bodenständig. Ich glaube, alle lieben ihn, sogar die Everton-Fans manchmal. Er ist toll für die Stadt und macht die Leute stolz. Als er hier ankam, war er abends gleich mal mit den Leuten ein Bier trinken. Ganz normal eben. Ich liebe Jürgen Klopp. Er ist brillant. Ein toller Mensch und er hat uns die Freude am Fußball zurückgebracht. Würden Sie ihn gerne als Schwiegersohn haben wollen? Klar würde ich. Also ich muss ich ganz ehrlich sagen, die Einschätzung von anderen Leuten ist mir nicht so wahnsinnig wichtig. Es ist nicht so, dass ich ihnen möchte nicht gefallen. Also das, da habe ich keine Zeit für. So, wenn sich Leute mir stören, dann kann ich es auch nicht ändern. Aber ich versuche, ich versuche per se schon mal nicht ähm, irgendwie negativ aufzufallen, nur weil ich gerade da bin. Das habe ich als Person in mir. Aber die Einschätzung meiner Familie, meiner Freunde, die ist mir wichtig. Das ist irgendwie so ein Regulativ, das irgendwie jeder hoffentlich hat. Ähm, aber jetzt, dass jeder Mann, jeder Mensch über mich positiv denkt, das kann ich jetzt ehrlich gesagt, da habe ich keine Zeit für. So, aber ich habe auch keine Lust darauf, ähm, mich irgendwie ähm, einzugraben zu Hause. Ich, 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 ich gehe nicht viel raus und so weiter. Aber der normale Alltag, der Hund muss vor die Tür, also mache ich das auch. So, ab und zu hat Ulla mal keine Lust zu kochen, dann gehen wir essen. So, und dann gehen wir raus, essen ganz normal, wo andere Leute auch essen gehen. Und das ist für die Leute schwieriger, sich daran zu gewöhnen, als für mich. So, also er isst auch, ja klar. 
So, ähm, und das war ja schon, in Mainz habe ich schon gegessen, in Dortmund habe ich schon gegessen, äh, gar das nicht so wenig. Ja, ja. Und äh, dementsprechend, das ist so, ich hab, und das dann normal zu machen, ist mir nicht wichtig, um normal zu sein. Ich habe nur keine Lust darauf, mir irgendwie Gedanken zu machen, wie, wo könnte ich denn jetzt hingehen, damit, dass mich keiner anquatscht. Warum sich Security eigentlich, wenn ich irgendwie rausgehe, wenn ich nach Liverpool rausgehe, brauche ich eigentlich Security. Also, also gehe ich nicht nach Liverpool raus. Ich erinnere, in Mainz war das zum Schluss auch nicht mehr so einfach. Du hattest, glaube ich, meinen Junggesellenabschied gefeiert. Und den konntest du gar nicht normal feiern, sondern ihr musstet euch verkleiden. Das ist die Frage. Ja, man muss man in Mainz muss man dazu sagen, es war schon noch eine andere Geschichte. Ich, klar konnte man es nicht so richtig machen, aber in Mainz habe ich mich verkleidet, weil wir, uns, weil wir uns ja besaufen wollten bei einem Junggesellenabschied. Und das jetzt in der Öffentlichkeit vielleicht nicht ganz so cool ist. Also wenn man da nicht mehr Herr seiner Sinne ist. So, und dazu ist es auch gekommen, an dem Abend mehr zu sein. Also, aber da hatte ich ja dann glücklicherweise eine Nikolausmaske auf. So, deshalb haben wir uns eigentlich verkleidet. In Mainz konnten wir schon noch normal rausgehen hat. Das ging schon noch, aber natürlich auch schon ein bisschen eingeschränkt. Nicht mehr alles machen, was man eigentlich machen will. Man kann dich als Weltstar oder zumindest mal weltbekannt bezeichnen und äh, wirst wahrscheinlich auch sehr gut äh, entlohnt dafür. Welchen Preis zahlst du? Preis, das Coole daran ist, das Coole, ich finde, meine, meine, meine Spieler zahlen einen höheren Preis als ich. Ich muss ehrlich sagen, weil die Jungs sind im Alter, wo man raus will, wo man das Leben aufsaugen will. Ich bin gesettelt, ich bin mit der Frau zusammen, mit der ich zusammen sein will. Ich habe die, hab die Söhne, die ich haben will. Wenn die irgendwann mal endlich anfangen, Kinder, Enkelkinder zu produzieren, haben wir die Enkelkinder, die wir haben wollen. Das heißt, ich bin nicht mehr auf der Suche. So, für mich ist draußen nicht wichtig. Aber für die, und deswegen stört es mich nicht, ich zahle, keinen, ich zahle keinen Preis, der mir nicht leicht fällt zu zahlen. So, manchmal ist es für meine Familie schwieriger, weil wenn, wenn ich nicht raus kann, sagen die, ja, da gehen wir auch nicht. So, für mich ist das echt kein Problem. Aber das ist alles eine Organisationsgeschichte. Ich habe ja gesagt, hätte ich mich von 2001 in 2019 gebeamt, wäre ich wahnsinnig geworden. Aber dass es sich ja so hin entwickelt hat, ist alles okay. Muss ich also keine Sorgen machen. So, also ich habe im Laufe der Jahre auch gelernt, Nein zu sagen. Das Problem in dieser Situation ist ja so ein bisschen, mich auf der Straße zu treffen, ist für mich eine völlige Normalität, führt mein Gegenüber offensichtlich nicht. Und diese beiden gegensätzlichen Welten, die stoßen ab und zu aufeinander. So, dass ich Menschen sehe, regt mich nicht auf, sorgt nicht für höheren Puls oder sonst was. Wenn aber Leute Menschen mich sehen, dann verändert sich alles in dem Moment aktuell. Das ist noch dieses Jahr, in den nächsten paar Jahre ist das so und dann wird sich das auch wieder normalisieren. Im Moment mit dem Gesicht im Fußball unterwegs zu sein, führt das bei Menschen dazu. So, aber, und das habe ich habe jetzt nicht immer Zeit noch, nicht immer Lust dazu. Und mit früher hat man sich dazu mehr zugezwungen, das tue ich heute nicht mehr. Das heißt, wenn ich allein unterwegs bin, geht das, wenn meine Familie dabei ist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man kein Foto bekommt, dramatisch höher, weil ich einfach dann auch sage, nee, jetzt bin ich, bin ich mit denen unterwegs. Und, das, und damit lebt, zu leben, dass derjenige sagt, du bist aber arrogant geworden, das habe ich im Laufe der Zeit auch gelernt. Es ist ja die Zahl 3 in deinem Leben eine ganz besondere. <lacht> Sehr schön. Ich habe recherchiert, ja, das ist vorbereitet. Gut, das, ne? ist gut, das ist gut. In Mainz waren es drei Anläufe, in Dortmund waren es, glaube ich, auch drei, eine gewisse drei. Ne? Ach, neun, neun, zehn, zehn, ja. Yeah. Und jetzt in Liverpool könntest du ja wieder eine 3 werden. Du hast ja, das wäre dann auch das dritte Finale, ne? Ja, keine Ahnung. Wir, wir probieren das, auf jeden Fall. Also, weil es Leute gibt, die denken, weil ich die letzten sechs Finals verloren habe, ich wollte da nicht mehr hin, das ist Pustekuchen. Ich probiere das so lange, bis es klappt. Also, das ist mir ja wurscht. Da steht das Bild. Wir sind da vorhin auch vorbeigefahren, Jordan Street, Ecke Jamaika. Wenn man so durch so eine Stadt fährt, ich weiß noch, in Mainz hast du gesagt, wie toll wäre das, wenn in diesen Zwillingstürmen da so ein Mainz 05 Logo hängen würde. Jetzt hängt eine komplette Hauswahl vor dem Künstler in dein Gesicht. Was macht das mit dir? Also ich brauche sowas gar nicht. Gell? Also brauche ich wirklich nicht. Es ist, es ist, ich finde, es hat mit mir nichts, also für mich persönlich mit mir nichts zu tun. Ich hab, ähm, ist das unangenehm? Mit der Tendenz zu, ja. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich jetzt denke, mach, reiß das Ding ab. Ich habe es akzeptiert, dass es gemacht wird. Und jetzt schickt mir jeder Kumpel, der da ist, ähm, ähm, schickt mir dann ein Foto, wenn er da vorsteht. Das hat der Hengste. <lacht> so, ja, ja, klar. Das ist auch in Ordnung. Ist auch eher witzig. Und es wird wenn Leuten offensichtlich sehr positiv aufgenommen. Nur darum geht es. Habe mir persönlich nichts zu tun. Ich bin, wenn man als, als, als Trainer eines Fußballvereins ist, ist man immer Teil äh, der Zeitgeschichte, in der die gerade stattfindet. Ähm, wenn darüber hinaus, wenn man ein paar Jahre, wenn man nach, nachdem man weg ist, die Leute noch gerne an einen zurückdenken, dann war die Zeit wohl ganz gut. Mehr muss ehrlich gesagt nicht passieren. Und es wird auch nicht auf ewig an der Hausmann sein, da bin ich mir relativ sicher. Straße weiter ist Stephen Hawkins vom gleichen Künstler. Nur mal das. Ist so, der hoffentlich bleibt für immer da hängen, also das ist gut, dann machen sie das vielleicht. Also er hat halt bekannte Persönlichkeiten jetzt mal aus der Stadt. Oder Steven Hawkins und Jürgen Klopp, das ist auch super. <lacht> der eine hat Schwarz noch gefunden, der andere hat es im Kopf oder was. Das ist ja, äh schneiden, bitte schneiden. <lacht> <lacht> Träumst du eigentlich auf Englisch mittlerweile schon? Oder? Ich
aber viel ist es nicht. Und wenn, dann ist Fußball involviert, in so einer Phase wie jetzt gerade. Ich wache auf und habe eine Aufstellung im Kopf, das ist unangenehm. Kannst du gut schlafen im Moment? Oder? Ja, ich schlafe super ein und dann früh auf. Hm. Was wäre eigentlich gewesen, wenn das alles nicht so geklappt hätte? Wenn das mit der zweiten Liga nicht geklappt hätte, wenn du dich wirklich auf dieses Studium in der Frankfurter Sportuni hättest verlassen müssen. Du hast Abi gemacht und soweit ich weiß, gibt es da Leute, die sind auch prämiert worden als bei der Abi-Feier und du hast auch einen schlauen Spruch gekriegt, oder? Ich bin, ich bin auch prämiert worden. Frank Kroll hat den Sprachenpreis bekommen. Hartmut Rath den Naturwissenschaftlichen Preis und Jürgen Klopp den Sportpreis. Drei sehr, sehr gute Freunde haben die drei Preise bekommen der, der Schule. Ähm, ich kann mich leider nicht mehr erinnern, daran, was, ähm, was ähm, Herr Dr. Jake zu den anderen beiden gesagt haben, aber mit sich etwas sehr Positives zu mir hat er gesagt, ich hoffe, das klappt mit dem Fußball, sonst sehe ich schwarz. Über Mikro. So, ja. da, hatte ich, da hatte ich noch gar nicht das Gefühl, da habe ich noch gar nicht das Gefühl gehabt, dass meine Zukunftsaussichten irgendwie so, so eindimensional wären. Um ehrlich zu sein. Und mit der Kickerei, was heißt mit dem Fußball klappen? Ich habe beim TUS Ergenzin gespielt, also dem Zeitpunkt im ersten FC Pforzheim, glaube ich, ähm, gespielt. Also nicht so, dass das irgendwie, dass mir jetzt die Fußballwelt auf mich gewartet hätte. Ja? So, also dementsprechend, ich hätte schon irgendwas gemacht. Ich hätte schon irgendwas gemacht. Aber äh, ich habe dich gesehen bei Fußball, ich kann eins sagen, du hast immer alles gegeben. Ah oh ja, das stimmt. Ah oh ja, gut, ne? das, das stimmt. Ja, ich habe ja auch richtig Lust drauf gehabt. Ich habe ja auch richtig Spaß dran. Das stimmt. Also ich alles gegeben habe, das war meine, ja, meine, da, meine Daseinsberechtigung. Ja, ja, ja. Das war meine Daseinsberechtigung, alles zu geben. Was war für dich so der emotionalste Mainz-Moment? Aufstieg. Aufstieg. Mit Mainz und Film aufzusteigen war so emotional. Das war sehr Kleine Gedankenstütze, nimm das mal. Ja, das war ich, das Tor. Ein Jahr später fehlen nicht Punkte. Dieses Mal fehlt nur ein Tor in der Defense. Wieder gescheitert. Wir werden dem ganzen Land zeigen, dass wir die einzige Mannschaft sind, die jemals sowas durchgemacht hat und noch viel stärker draus hervorgeht. <lacht> Gänsehaut, wow. Ich bin wie die Nächste. Es gibt keinen anderen Verein außer Mainz 05. Wir sind in der <lacht> erste Liga! Das Ding war damals, wir haben ist ja uns selber nicht so richtig. Wir dachten, in Berlin ist es eine Once-in-a-Lifetime-Chance. Und dann haben wir es in Braunschweig wieder und dann waren wir uns sicher. Also twice in a lifetime ist ja schon in Ordnung. Ja. Und es gab tatsächlich, es war immer die Nacht, der, der Morgen danach habe ich wirklich wieder dran geglaubt. Und es hat uns allen so, so, wir haben uns alle so viel gelernt. Wir sind alle Freunde bis, fürs Leben, bis heute. Wir haben so viel gelehrt, dass es wirklich, Rosi hat es glaube ich neulich auch nochmal gesagt, diese, diese Zeit in Mainz hat uns alle gestählt fürs Leben. Was ist nicht Meister zu werden, was ist das? Das regt euch auf, wir haben die ganze Jahre da oben mitgespielt und jetzt schafft man das natürlich und wir wollen, ich will das auch. Aber ich weiß, dass Lebensglück nicht davon abhängt. Das ist eine wichtige Information. Das ist eine wichtige Information. Das Schicksal hat man ganz oft noch sehr viel länger, hat man Einfluss darauf, als man es tatsächlich glaubt. Und das haben wir natürlich da gelernt. Und dann, ich kann mich erinnern, ich habe bei Willi im Laternische gesessen, als, 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 die, als die Zweitligaspieltag war und ich sehe die Ergebnisse aller anderen Mannschaften. Wir hatten schon aufgegeben, wir konnten nicht mehr aufsteigen. aufsteigen. Und alle verlieren. Und ich, bupp, in die Gruppe, wenn die nicht wollen, dann wir. Und da haben wir mal alles weggeblasen, außer in Regensburg, kurz unentschieden gespielt, da dachte man, wie das ist vorbei. Und dann kommen in die Kabine, das ist ein relativ langer Weg im alten Regensburger Stadion, ich weiß nicht, ob die jetzt ein neues haben. Und dann, und dann komme ich, setze ich da rein, da haben die in hat Aachen wieder nicht gewonnen. Und dadurch war klar, wenn wir das Heimspiel gewinnen und Aachen nicht gewinnen und Karlsruhe muss den Punkt holen gegen Aachen, dann sind wir oben. Und so hat sich das angefühlt. Ich gebe ein Kind, ich meine, es ist jetzt so ein Coca-Cola-Radio in der Hand und er steht am Zaun. Und in, der, in dem Moment, als das Corner Casey in Karlsruhe das Tor schießt, gehen dem die Augen auf und er klettert hoch. Ich kann das nicht gucken, ohne zu heulen. Das ist Wahnsinn. Also es, ist einfach so, es war ein Lebenstraum für uns. Das ist, muss man einfach so sagen. Wir haben gedacht, das ist... Das ist wir, wir, Bundesliga, die brauchen uns nicht, die warten nicht auf uns, die, die kennen uns gar nicht, aber wir gehen dahin. Und das mit der Truppe dann und dann die beiden Weilandbrüder zu holen und, und sonst niemand und dann in der Liga zu bleiben, das ist eine bessere Geschichte, das habe ich noch nie gehört. Ich habe noch nie eine bessere Geschichte gehört. Das war so geil und das hat uns alle fürs Leben gestellt. Ist so. Mainz ist, äh, war weg vom Fußball, für dich auch ein ganz äh, besonderer Ort. Ne? Du bist zwar äh, aus Glatten, aber... Was ist für dich Heimat und was ist für dich zu Hause Mainz. und was, was ist Mainz für dich? Erzähl mal. Mainz. Was bedeutet die Stadt für dich? Heimat. Das ist, das ist, das ist Heimat. Das ist für mich einfach, das ist das. Ich war da, ab der 18 Jahre bin ich in der Beide sehr lange hingefahren immer. Und dann habe ich auch noch relativ lange da gelebt. Das fand ich eigentlich sehr ganz cool. 
Und, ähm, Warum ist das so was Besonderes für dich? Warte mal, also ich mag die Mainzer einfach, ich mag die Art, ich mag die, ich mag die Größe der Stadt. Sie sind nicht zu so groß, ich mag, ähm, äh, ich mag die Traditionen in der Stadt, ich mag aber dadurch, dass wir Studenten da sind, mag ich, dass es so durchgemischt ist mit den, mit, äh, mit den ganzen jungen Leuten, wie man sagen. Ja, ich äh, finde den Dialekt tendenziell, das habe ich sehr positiv im Ohr, das war witzig, aber sehr positiv. Ähm, und Marc hat die meisten Freunde aber da. Ähm, ähm, es liegt zentral, das hat fast nur Vorteile. Also das Wetter ist ganz gut, ähm, mag das. Du kommst ja aus Klappen. Was ist denn das, wenn du, du bist ja ab und zu da noch, ne? Also wie ist denn das, wenn du dann nach Klappen reinfährst? Wie ist denn das, was für ein Gefühl ist denn das? Schön. Hast du das Gefühl, du bist 15 wieder oder wie ist das? Nee, aber ich fahre am Freibad vorbei und denke, ja, war auch eine geile Zeit. Ich habe da auch gerne gelebt. Also das ist nicht so, ich wusste zwar früh, dass ich, dass ich, auch, dass ich auch gehen werde, aber ich habe da trotzdem gerne gelebt. Das habe ich immer gesagt, so eine super Kindheit. Ging nicht besser als auf dem Land groß werden, würde ich jedem, also ich kann fast jedem empfehlen, muss man sagen, zu der damaligen Zeit. Ja, wir hatten, wir hatten Freibad, du musst gar nicht im Sommer in Urlaub fahren. Ich glaube, ich war in der kompletten Kindheit, bis zu meinem 15. Lebensjahr, war mir einmal im Urlaub, war einmal am Bodensee. Ansonsten habe ich sechseinhalb Wochen Schulferien im Freibad verbracht. Wenn die alle zurückgekommen sind, war ich der Braunze von allen. Wir hatten super Wetter da. Ich stand da jeden Tag und mit einer Mark 50, fünf Colafläschchen und ein Wassereis. Ja, so bin ich durch den Tag gekommen. Hört sich gut an. Absolut, Weltklasse. Aber äh, du bist dann von Glatten weg, das war ein Abschied. Du bist irgendwann von Mainz weg. Ich erinnere mich, der Mainzer Abschied war krass. Gehört zum Leben dazu. Ne? Wie erlebst du die Abschied oder wie hast du den Abschied erlebt? Also, wenn ich mit 19 aus Glatten weg bin, war das, das war, da bin ich natürlich also, ich ja. mal, ja, mit Vollgas <lacht> rausgefahren. Und zwar nicht, weil ich nicht gerne in Glatten gelebt habe, weil ich mir alles gefreut habe, was kommt. Ich war gleich, ich gehe zu Eintracht Frankfurt, ich da unterschreibe einen Vertrag, war zwar ein Amateurvertrag, aber egal. Ich fange an zu studieren, ich habe alles, alles ist neu, alles das, was du machen willst, große Stadt und was da, das war top. Das war der erste Abschied, wenn man so will, aber es war eben nur ein Neuanfang. So ein normaler, natürlicher Schnitt, dass man nach der Schule irgendwie woanders hingeht. Dann aus Mainz wegzugehen, das war... Alles, was ich bin... Alles, was ich kann. Habt ihr mich werden lassen? Alles. Ich mag es echt, wenn man traurig ist beim Abschied, weil es bedeutet einfach, dass die Zeit einen Wert hatte, die davor. Die, davor, die man davor zusammen verbracht hat. Wenn man irgendwie weggeht und denkt, ja, macht's gut äh, und schlägt die Tür zu, das hat ja auch keine, das hat ja keine, kein, keinen Wert. Deswegen mag ich das. Ich kann mich anscheinend, ich wollte immer, habe immer versucht, nach Mainz schon versucht. Ich habe gesagt, nach Mainz, so wie, so wie wir da eng dran waren, so involviert waren, weil ich muss in Dortmund das anders machen. Ich meine, du hast ja komplett emotional aufgemacht an dem Tag. Ne? Das war ja, ja, da haben ja viele gedacht so, wow, das ist ganz schön mutig. Ne? Ja, also, da ja. hast mutig, sehr, ich habe damit gar nicht, keinen Einfluss gehabt. Ja, du hast sehr viel Preis gegeben. Für ja, aber ich habe keinen Einfluss darauf gehabt, hätte ich. Ich meine, ich heul, also freiwillig in der Öffentlichkeit oder was? Also das ist, kommt jetzt ganz selten vor. Es ist einfach, es hat sich so entwickelt. Da, ich hatte, als Heidel, als Christian mir gesagt hat, wir machen da einen kleinen Abschied in der Stadt. Und ich so, du Irre, was soll das? Braucht kein Mensch. Und ja, doch, 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 müssen wir machen und bla, bla, bla und so weiter. Ja, dann kommt das an und ich gucke die ganzen Gesichter. Ich habe das Gefühl, ich kenne jedes Gesicht. So, es war natürlich super speziell. Ich habe 0,0 den Eindruck, dass ich das auch mit dem Ansatz, das notwendig gewesen wäre. Aber es ist als Erinnerung stark, kann man als stark im, im Gedächtnis geblieben, das muss man schon sagen. Ist nicht so schlimm, wenn es auch Männern, wenn das mal in der Öffentlichkeit passiert, aber es ist natürlich ist einfach nur gezeigt, wie besonders die Zeit war. Es gibt auch endgültige Abschiede. Ich weiß, du hast deinen Vater früh verloren. Wovor, wovor hast du mehr Angst, vor dem Tod oder vom Sterben? Für mich war weder noch. Ich meine, das eine ist ja, hat ja zwei verschiedene Sachen. Ne? Das eine ist die, die Tatsache und das andere der Prozess. Ich als, als Tatsache habe ich schon lange akzeptiert. Ähm, und ähm, sich zu wünschen, dass man das, dass es vernünftig abläuft, denke ich, ist einfach nachvollziehbar und menschlich. Also am besten einschlafen, nicht mehr auffahren. Und das, Diese Endlichkeit. Ja, und besser, damit habe ich kein Problem. Das ist, wir, wir haben hier geliehene Zeit. So, das ist völlig klar. Wir können nicht behaupten, dass wir jetzt irgendwie drei, drei, vier Generationen nach uns werden, so möchte ich mal hinkriegen, dass die Leute 150 Jahre alt werden, damit eine Antibiotika aufs nächste Level gehoben wird. Und dann hoffe ich, dass er aber bei 40 Jahren ungefähr, bei 50 Jahren irgendwo den, den, das Level einfrieren und dann kannst du nochmal 90 Jahre draufpacken. So, ist jetzt nicht so, dass ich, leicht, dass ich mich leicht verabschieden kann von anderen Leuten. Da bin ich nicht besonders gut. Also ich finde nur, wenn ich gehe, dann bin ich ja weg. Ich finde es auch nicht cool, aber ich hab, das muss man ja so akzeptieren. Also der Deal ist ja, ist ja ein Zeitvertrag, den wir hier abgeschlossen haben, mein Gott. 
Das ist ja sachlich, was du jetzt sagst. So, ne? Das ist genauso, wie ich sehe. Es ist genauso, wie ich sehe. Wenn es um mich geht, geht es um meine Familie. Sie ist völlig anders. Ja, völlig. Also ganz und gar nicht. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Höre ich von irgendjemandem, dass die Kinder vor den Eltern gehen. Das ist für mich, das bringt, bringt mich zum Durchdrehen. Wenn man so ein Leben, so ein exponiertes Leben lebt wie du und auch von allen geguckt wird und natürlich auch hofiert wird, ähm, ist, es, ist das einem immer klar oder wird das dann auch zur Routine und, und ist das dann irgendwann vielleicht eine Selbstverständlichkeit oder musst du dich ab und zu mal wieder runterholen oder wie, wie funktioniert das? Ich habe keine, habe keine Möglichkeit, über den Tag meinen Sonderstatus zu leben. Keine. Also ich gehe morgens aus dem Haus, also ich stehe zu Hause auf, mache mein Day selber. Wir haben keine Angestellten, die jetzt irgendwie für uns da rumrennen und ähm, das irgendwie machen. Mit dem Hund müssen wir selber raus, wir haben die ganz normalen Dinge. Wir haben für viele Sachen Hilfe, aber für die, für die normalen Dinge des Lebens nicht. Dann setze ich mich ins Auto und fahre hierher. Hier bin ich der Trainer. Habe als solche eine Sonderstellung, der Boss von allen, aber das ist eine Sonderstellung. Aber das ist ja nicht zum Ausnutzen, das ja, da muss man ja leben, indem man die richtige Entscheidung trifft und so weiter. Gehe dann manchmal nachmittags, meistens abends nach Hause, um dann ein ganz normales Leben zu führen. Wo ist da der Moment, wo ich irgendwie eine Sonderstellung habe? Wenn ich allerdings einen Arzttermin brauche, dann laufe ich durch, sozusagen. So, dann laufe ich durch, bin am, am Badezimmer vorbei. Ja, genau. Und meine Mannschaftsärzte das dann für einen regeln, dass man da und da in dem Moment hinkommt. Dann würde ich mich ins Badezimmer setzen, dann würde mein Leben unangenehm werden, weil das jetzt für die Leute einfach, ist für die Leute schlecht. Ich beschreibe mich immer als den größten Party-Crasher, den ich kenne. Wenn ich irgendwo hingehe, schmeiße ich die Party. Das heißt, die Leute haben keinen Spaß mehr, weil die jetzt mich sehen und ein Foto mit mir brauchen. Und ich kann dann auch keinen Spaß und der Veranstalter hat keinen Spaß und so weiter. Deswegen gehe ich da nicht hin. Aber einfach so ist, wie so, für alles ist was Besonderes, nur für mich nicht. Und deswegen macht man so Sachen nicht. Aber ich lebe diesen Sonderstatus nicht. Dass man es das irgendwie sagt. Das ist, aber na klar, gibt es Momente, man sagt jetzt, sind die Menschen zu dir freundlich, weil du bist, wer du bist, oder weil du so bist, wie du bist. Dafür habe ich keine Zeit darüber mehr. Also ich, ich glaube, dass, ich, dass man lange Beziehungen, da merkt man das auf jeden Fall. Und bei den kurzen ist mir das scheißegal. Wenn ich einen kurz sehe und der, und der jetzt, weiß ich was, hau die Hacken zusammen, wenn er mich trifft oder sonst was, das ist mir ja völlig wurscht. Und für alle anderen Leute, wir haben die gleichen Freunde wie vor 10, 15 Jahren, haben ein paar neue dazu gewonnen, ist ja auch klar. Man wird ja nicht, man wird ja nicht im ersten Moment Freund. Man trifft jemanden, das ist interessant, dann trifft man sich wieder, ja. so ähm, nochmal und dann stellen wir fest, und wenn man das nicht gut ist, dann trifft man sie nicht mehr wieder. So einfach ist das. Dann rufen wir nicht zurück oder gehen wir an oder was merken beide Parteien, merken das ja. Okay. So. Und auf ähm, der anderen Seite mit den anderen ist man, dann, ist man dann ganz eng. Das ist nicht so schwer. Und, die, und Freunde sagen, ich bin 51, treffe ich die besten Freunde meines Lebens von jetzt an oder habe ich sie wahrscheinlich schon getroffen? Wahrscheinlich habe ich sie schon getroffen. Und wenn ein paar dazukommen, auch gut. Und wenn nicht, haben wir auch genug. Also es ist einfach nicht, das Leben ist nicht so kompliziert, wie man sich das vorstellt. Diese, dass ich draußen als Star wahrgenommen werde, Du kannst das nicht leben, nicht nur ich nicht. Wir können das nicht leben. Pep Guardiola lebt das auch nicht. Also es gibt ja Leute, die da so ein bisschen Arroganz entwickeln als Schutz vielleicht. Es gibt ja, Leute, ganz die oft ist das so. Ja? Das im, Im Moment bin ich sicher auch arrogant. Ich war noch nicht eine Sekunde in meinem Leben arrogant, aber ich bin bestimmt schon arrogant wahrgenommen worden. Ja. Das war einfach so, Leute, wirklich, nee, kann gerade nicht. Hast ein Telefon, hier ist ein Telefon, hier fragen ich zehn Leute. Kann ich, kann ich, kann ich, kann ich. Geht nicht. Was denken die denn? Die denken nämlich, oh, der hat bestimmt ein wichtiges Telefonat. Die denken, ja, der Penner, für, 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 weiß ich, für den Millionen, aber hat für uns keine Zeit. So, Tag, aus, aus den Situationen kommt man nicht raus. Bist du ein politischer Mensch? Klar, wer ist das nicht? Wie ist es denn, wenn du hier in England lebst, geht ja nicht manchmal das Messer im Sack auf? Es passiert ja sehr viel in England, aber es passiert auch sehr viel in Deutschland. Bist du irgendwie eher so in der deutschen Nachrichtenwelt unterwegs oder wie informierst du dich? Weil ich ja ein ganz normaler Zeitungskonsument bin, lese und darum wissen will. Und ich habe ein paar Mal gesagt, ich bin ganz froh, dass ich hier bin, während der Brexit stattfindet. Weil es einfach so ist, dass man sieht, wenn wir von Deutschland können wir denken, die, die Engländer haben die noch alle. So, ich kann sagen, die haben sie noch alle. Das ist alles gut. Das ist alles gut. Das ist eine, das ist eine ein, ein, nicht alle, nicht 100 Engländer haben alle Latten am Zaun, aber das ist in Deutschland ja auch nicht der Fall. Sondern diese Entscheidung ist gefallen aufgrund falscher Informationen. So, der Engländer an sich, top Junge, top Mädel. Gibt es nicht schlecht zu sagen. Ich bin echt froh, dass ich hier bin und das einfach so feststellen kann. Wir sind so wahnsinnig ähnlich und unsere Polit Politikverdrossenheit hat dazu geführt, dass die Lauten gewonnen haben. Die Lauten waren die Brexiter und die anderen, die Vernünftigen, haben gedacht, was, ist doof, was redet denn überhaupt darüber? Und zack war die Wahl da und haben sie mit einem Prozentpunkt gewonnen. So, und dieses Missverständnis der Demokratie, ein massives Missverständnis der Demokratie, wird hoffentlich noch irgendwie geklärt werden und wenn nicht, wenn nicht dann muss man Lehrgeld dafür zahlen. Das wird dann auch passieren. Ja? Aber ähm, ansonsten kann man über die Menschen hier Gibt es nichts schlecht zu sagen. Die sind uns so ähnlich, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ein bisschen andere Geschmacksnerven. Wir machen sie ein bisschen mehr Minze rein in verschiedene Sachen. Ja, a
habe ich mir von Ansgar Brinkmann sagen lassen. <lacht> Top-Quelle. Ja. War das La Manga früher, oder wo ihr beim Zaun seid? Warst du da dabei? Das war Mallorca. War, ihr, du warst aber dabei. Ja, ja. Ich war, über den Zaun, nee. Abgehauen, also. Nee, Trainingslager nicht. als Spieler mal ausgebüxt und so. Das ich nicht. Ansgar, keine Ahnung. Ich habe schmierig gestanden, dass die Hornochsen raus konnten. Das sind mich denn, der Mist interessiert habe. Ich muss, wir müssen am nächsten Morgen wieder trainieren. Nicht, wenn, wenn, einer, wenn einer sagt, ich will einmal, es wird die coolere Geschichte ist zu sagen, ich war dabei, interessiert ja keinen, ist alles cool. Ich war leider nicht dabei. So, wenn wir einen freien Abend hatten, dann war ich mit am Start. Und dann war ich leider auch einer der Ersten, der irgendwie abbrechen musste, weil ich den Alkohol, weil ich dann die Pizza vor die Kneipe ähm, auf, auf verteilt habe. Aber ansonsten diese, diese Ausbüchsdinge auf Zypern, was gab es, auf Zypern dabei waren? Guido. Guido Schäfer. Steffen Herzberger auch gerne genommen, auch gerne immer rausgegangen. Der Thomas C. immer gerne rausgegangen. Also wir, haben viele, wir haben viele gerne Rausgänger gehabt. Und ich war da auch dabei, wenn wir einen freien Abend hatten. Aber am nicht freien Abend raus, also mit der... No. Was ist dir privat am allerwichtigsten? Das, was mich zum zufriedenen Menschen werden lässt, ich habe den Job, den, den einzigen Job, den ich wirklich gut kann, den mache ich. Ich habe nicht an einem Tag, seit ich Trainer bin, morgens das Gefühl gehabt, ich gehe zur Arbeit. So, das ist cool, ne? So, und, das, und das Glück kann ich wirklich an manchen Tagen kaum greifen, kaum begreifen. Das ist einfach Wahnsinn. So, das ist das, wie Herr Dr. Jacke gesagt hat. Ich hoffe, dass mit dem Fußball klappt, sonst sehe ich schwarz. Und es hat mit dem Fußball geklappt und alles ist gut geworden. Mit wem würdest du gerne mal ein Bier trinken gehen? Ich habe jetzt gerade, ich habe gerade ein Interview gesehen, ich war schon mit Boris Becker ein Bier trinken, deswegen fällt er raus. Ja, war super, war super. Das wäre mein, immer meine Antwort gewesen, Boris Becker. Jetzt ist es. Steffi Grab und Andrew Agassi. Ich habe gerade den Doku gesehen über die beiden. Er war eine englische Journalistin, war da drüben und hat mit den beiden gequatscht. Als sensationell. Und äh, in Vegas. Und da ich, mit denen würde ich echt gemeint trinken. Die, die scheinen richtig gute Leute zu sein. Das glaube ich auch, ja. ja. Äh, aber so, so Leute wie, wie Obama oder, oder wie, wie äh, Michael Jackson, gut, er lebt jetzt nicht mehr, aber oder sowas ist, interessiert dich nicht. Also das das ist, interessiert mich schon. Mit Steffi verbinde ich noch viel mehr. So, ich habe hab Boris und Steffi beim Tennis zugeguckt, wenn die, die, mich hat alles interessiert, was sie gemacht haben in der Zeit. Wir sind gleich alt, also Steffi ist ein bisschen jünger als Boris und ich, sogar Boris ist ja jünger. Ähm, aber das war einfach so, ich, ich war auch mal Fan. Das Vorbild meiner Jugend war? Karl-Heinz Förster und Boris Becker, in unterschiedlichen, das war so, ich wollte sein wie Boris Becker. Also, ich habe Tennis gespielt, er hat Tennis gespielt, ich wollte verdammt nochmal so gut Tennis spielen, wie er ging natürlich nicht. Ja, es ist so. Was für ein Vorbild? Was willst du von einem Vorbild? Soll ich jetzt Che Guevara sagen oder was? So, einfach, ich fand's einfach, ich fand den cool. Und Karl-Heinz Förster war ein fußballes Vorbild. Und für andere Lebensweisen, für andere Lebensbereiche habe ich nie Vorbilder gebraucht. Also ich kannte, wen soll ich nehmen? Winnetou oder was? So, ja, den fand ich auch gut. Meine größte Schwäche? Außerhalb des Fußballs gibt es viel organisiertere Menschen als mich. Also tausend. Ich bin nicht wirklich, ich bin nicht strukturiert. Aber wenn man mich wenn ich einen Termin habe, der mir jemand gesagt hat, dass ich ihn habe, dann bin ich zu 100% da. Aber man sollte ihn nicht versuchen, mit mir zu machen, weil das überfordert mich zu sagen, ob ich in drei Tagen Zeit oder in vier Tagen Zeit, das weiß ich einfach nicht. Ich möchte mich gerne immer auf das konzentrieren. Es ist so, also ich bin wirklich da, wo ich bin, immer 100%. Ja, ich bin nicht der organisierteste Mensch auf diesem Planeten. Ja, und eine deiner größten Stärken, du hast mal gesagt, dass es ja völlig wurscht ist, was andere von dir denken, deswegen kannst du einfach frei erzählen, ob da 100.000 Leute zugucken oder nicht. Ist das die größte Stärke oder was ist die größte Stärke? Dass ich vor anderen Menschen reden kann, das ist, ein, ja, das ist ein pures Talent. 5 zu 0 in Erfurt, vier Klopptore. Gut, und dann an so einem Tag gelingt dann natürlich alles, ja, den macht man auch nicht immer rein. Das haben sich wahrscheinlich so ganz gut gefallen lassen. So, ich kann vor Leuten reden und dann müssen sie entscheiden, ob es gut oder schlecht war. Ich hatte das sogar schon im allerersten Südwestfunk-Interview mit Klaus Feldmann im Flutlicht. Nur hat man es mir da nicht angesehen, weil da habe ich ganz so im Brunnen geguckt. Ob ich ein perfekter Profi bin, das weiß ich nicht. Ich weiß aber sicher, dass ich nicht jeden Abend um 8 im Bett liege. Es ist ganz einfach so, dass ich ähm, einen zweieinhalbjährigen Sohn habe und eine Freundin, die, die arbeitet, eine zukünftige Frau, die arbeitet. Und da kann ich nicht, wenn ich abends um halb sieben bis um halb sieben Training habe, dann noch mich noch bis um neun in Mainz rumtreiben. Vier Tore geschossen, war immer früh heim. <lacht> Legendär! Im Jeans, das sah ich aus wie Old Shatterhand. Jeans, Jeans und, und wahrscheinlich noch irgendwelche Franzenmokassins. 
Große Zeit. Ich habe mich schwer gefragt, was da mit dir los war. Warst du damals so ein ruhiger oder, oder war das da, oder bescheiden oder was war das? das war jetzt, ich war immer das, was gerade angebracht war. Ich habe mir wirklich, ich war so eine Guido wenn du Guido Schäfer Geschichten erzählt hat, dann war ich im ersten Reihen Publikum und habe mich kaputt gelacht, konnte nicht mehr. Ich konnte natürlich auch Spaß haben, aber mein Leben war anders als das der anderen Jungs. Die haben das Profileben gelebt und ich war junger Vater oder am Hacke. Ja, ähm, das ist ja nicht so, dass du dann so sagst, ja, übrigens, ich komme da in drei Tagen wieder, ja, sondern das schon, ja, war eine andere Zeit. Ja. <lacht>